这把枪属于我的一个属下，你杀了他，是你杀了他。我说过很多遍了，我不知道这个枪怎么来的，我被打晕了。事情已经很清楚了，你不要再狡辩了。什么事情啊？啊，你说的是，哦，我们是想要逃跑。然后为了什么任务又不跑了？后来呢，嫁祸了法国人，又是为了逃跑。不是你，你你人格分裂啊你！明显是在挑唆种族冲突，中国人的诡计。说你胖你还喘，说你有病你还来劲，是不是？我不就是帮日本人说点话了吗？那照你这个逻辑，大东亚共荣，这就是诡计，只有康氏才是人间正道。你作为一个日本人，你真不怕说实话呀？混蛋！入室盘查，你们夫妻打架，随后你上四楼碰到我的手下，并声称要借枪杀掉你的丈夫。这一切似乎都很合逻辑，可这背后呢？四楼之上便是楼顶，在此期间，文姓要犯就是从那里逃脱的。您的意思是说，我作为同伙帮助他逃跑，还特意到警察面前去暴露一下，是吗？敲开楼顶门锁的铁签是在四楼的消防箱里找到的。当时你也在，你也看到了。从我出现在你们面前，一直到离开，我手里有东西吗？没关系，很多疑问都会层层解开的，包括你和你先生从一开始我对你们的怀疑。女大男小，还不让自己先生出去玩，是真父亲吗？窦警长，现在白酒的订货量太大了，让我看一下订货单。嗯，跟酒厂沟通一下，千万不要供不上货。你好，这里是华强商行。我是高兰市警察局的窦世霄。有一名男子涉嫌走私违禁物品，并声称是贵公司的总裁王博仁。我希望你们在邮寄他的照片和身份资料之前，先跟我口述一下他的体貌特征，以便于我方进行初步的辨别。对不起，首先，我行是东印度公司控股的华企，不存在走私的概念。其次，鉴别王博仁先生是否被人冒名。应该由您来描述此人的样貌特征，与我核对。小姐，你想率先得到他的体貌信息，是有什么难言之隐吧？这年头骗子太多，尤其是办警察、办海关的。东印度公司有了这个招牌，走私都他妈合法。大家来一下。一零四七那边出问题了，具体情况不详，我们需要暂时杜绝对方再次核实信息的可能。民国十七年，东印度公司控股华强商行，在山东作为它的交易中心，我负责所有在华业务的管理。民国二十一年七月，我结识现在的太太陈佳莹，由于她在关外没有亲眷，所以我们在山东举办的婚礼。同年。经校友铃木久美推荐，他回到高兰，就职于南铁株式会社。大同元年，他调回东亚经济调查局。直到今天，我们夫妻都属于两地分居的状态。但是为了支持他的工作，我，王博仁，无怨无悔。
交代的够详细了吗？这是之前与东阳经济调查局的通话记录，他说的内容。杜警长说，这两人身份敏感，不能再用心血，万一判断有误，会很麻烦。哼、嗯，这时候他都讲起规矩来了。队长，那尔纳曾说，在事发前看见陈佳颖和四耀三房间的女客先后离开过餐厅，让这些人相互对视，应该更方便。没事啊。啊！切！我是必须得说点什么，是吧？好吧，我想起来了。那天晚上，我跟这位女士，是王太太吧？我跟她一块儿去了餐厅，还去了一趟后厨。我觉得她形迹可疑，所以她是先去的，我就后跟去了。这个女人不简单呐、啊！为什么说她不简单？你看，大家都打成一团了，她居然有闲情逸致，跑到后厨去偷东西吃。你说的，看见了很多吃光的盘子，还有吃剩下的点心和冷盘。我因为觉得她不简单，所以我就跟她惺惺相惜。大快朵颐，甚至对酒当歌，很似潇洒。奈尔纳先生，你说我跟王太太离开了餐厅，可警长又说怀疑我跟王太太去了后厨，你们不觉得荒唐吗？你你你你你多荒唐呀！不能因为你被抓了就乱咬啊！我真的就是去了一趟卫生间，方便的时候见了一面王太太。当时，哎，是你在那儿看门的。之后，你有见过我又出过餐厅吗？好像有一件事情，我倒是记得非常非常清楚。在大家打得很酣畅的时候，你为什么去把闸给拉了？匪夷所思啊！我。当时，你在电闸旁边，是你把电闸拉了，到底什么动机？说，啊，老三，老三，我是想用袭击你，报复你对我的暴行。这个逻辑，你相信吗？反正我是信了，但是很抱歉，我的胃翻江倒海，我很难受，真的没有时间在这儿跟你们浪费。我可以走了吗？嗯、啊、嗯、啊，可以了哈，再见。窦警长的推理。真是令人叹为观止啊！啊，我们是一对共产党的假夫妻，提前订了酒店，办了入住，是为了帮助后来被偶然堵进酒店的同伙逃跑。完了呢，还不一起跑啊，还非常挑衅的回来抢枪杀了人，在宪兵队赶到的时候挑唆打架，燃放煤气，发出巨大声响。以非常华丽的姿态束手就擒
，是是他，是他放下我，相信我，他们你有我他，他，带走，我要他救我，我要他护你，是我来也，放开我。这样吧，今天先告一段落，你们可以回去了。等着下一次的问询。你跟我太太道歉。你再说一遍，你们在没有证据，甚至推理都不能自圆其说的情况下。对我和我太太刑讯逼供，你给我道歉。等你们的嫌疑解除了，自然会给你们一个说法。我大姐，我，金金毛，我金毛，我给他姐姐，我，我求你们，我求你们，啊啊，杜先生，杜先生，走，只给水不给饭，不许睡觉，连眨眼都不行，除了说实话以外。着急忙慌的，你把那傻娘们给忘了。幸亏啊，他也怕惹祸上身。但不管怎么说，这法官现在说什么都扯淡了。你凭什么陷害他？你完全可以自己引爆煤气，跳窗而逃。你干嘛非要拉一个替罪羊？哎，我发现你这大脑袋一会儿人脑一会儿猪脑啊！我们脱身以后，是不是得留个余地逃出这个厂？不用他拖着窦玉霄，他一个电话满世界设想往哪儿跑？出去有出去的办法。你栽赃一个无关的人，你什么东西？他也是爹妈生爹妈养，凭什么替你遭罪？他命里就有这一劫，无耻！你脑袋有病啊你啊！自己都保不住了，还管他？管管我行不行？我还要把黑瞎子领变成抗日武装，我扬名立万呢！对不起，你侮辱了“抗日武装”这四个字。那行，那那就敞开了聊。你，共产党，我，土匪，我们俩假扮夫妻不是为了传奇，是为了生存。跑跑跑路跑，知道吗？法大丁，人除了利己，还要利他。为求自保，视他人的生命为草芥，那么灾难面前，我们就只是一盘散沙。够劲儿。刘先生，你确定奈尔纳就是文心要饭的同党吗？共产国际，啊，无法准确辨别的时候，我会本能的同情没有串供可能的一方我是高兰警察厅的窦世霄，我是青岛市公安局杨敬哲。华强商行刚刚遭受几名排外学生的打砸，现场已经封闭，职员也已疏散。如果有联络需要。
请与市局接洽。华清商行突然出事儿了，这么多巧合碰在一起，只能说明一个问题：配合的太完整。那个姚红是什么背景？饭店的人说他是畅销小说作家，晚睡丰厚，并且很受追捧。据说，在与他频繁信件往来的读者和笔友里，不乏日益人士，包括香纸金安将军。哼，香纸将军还真是好学。只是一些读者。就不要太多顾虑。是。现阶段，我不在乎他有没有说实话，我只需要他看上去很惨，并且先放过内儿呢小青，小青，你别过，别过！这是我最后一次跟你说话。我知道你是千金大小姐，我配不上你。我只想告诉你，在我即将浪迹天涯的时候，我唯一想道别的人只有你。一对报告，文性要犯的出身范围已被锁定。哦。听说你的手腕受伤了，你还有心情跟我一起玩牌吗？这家大出了日本人，貌似同盟中的各怀鬼胎，你不想听听吗？难得这是犹太人跟日耳曼人也可以同桌的地方，你就这样聊天。看到我昨晚战斗力了吗？年仅半百，仍旧一打四。哼，德国人跟你一样，是有代价来刺探别人的态度。该死的法国佬，搅得大家都越来越神经敏感。我想问您一个问题：怎么法国也有共产党、啊？我可不关心这些，免得引火上身。那个什么，引火？那尔纳是不是被打伤了？自己往枪口上撞。他如果下城来逃跑，那就太古怪了。
，选自《情美》还是选自《情俗》，王正成蠢一直都在动摇。我也这样认为。有事吗？又来了你，放开！做我的女人，双宿双飞，黑瞎子岭，咱俩一起当家。哎，放开！哎呀，暴露了我一个人扛，还记得这句话吗？够离他吧，但前提是，咱俩得是一家人。又来这手。如果这样的事情还有第二次，我一定拉上你从楼上给跳下去。这就是第二次，人渣！我警告你啊，别让我再听到“人渣”这俩字儿。人渣！你良心，良心呐、啊，这是。你肯定你想都没想过，我要不是真因为你，我早就跟那死胖子跑了。我人渣，我人渣，我真是的，老爷们儿都是贱呐、啊，都是。我以为你跟那些啊破马张飞的女的不一样，你是知性的，真的，我又瞎眼了。你们女的都是一路货，老爷们儿啊，给钱、给命、给房，啥都不行，你该翻脸翻脸，该偷人偷人，都是微不熟的王八。宣泄完了，扯平了，你先出去吧。待会儿我们俩商量一下怎么应对下一步的事情。商量什么呀？啊，我伤自尊了，我。太太换衣服呢，不方便。啊不，找你，想跟你单独聊聊。我爱多死你，等一下，我爱多死你。行吧，我们已经给出这个建议了。我是范东生，你你打我，我我会毒死你！王先生，有一个科学问题一直憋在我的心里，想跟你探讨一下。嗯，从餐厅灯灭到厨房的煤气燃爆，三分半钟。遭遇赶到现场来的便衣，如果他们对……煤气燃爆的烈度描述的没有夸张的话，从一个灶眼里喷出的煤气，爆炸到他们描述的那种程度，需要八至九分钟。所以，这不是一个人可以完成的。有意思。后厨的工作人员跟我说，他们在集合前把这里收拾得很干净。那是谁来偷吃呢？那个预先来开煤气的人，既然有这样的雅兴，一定事后会把这里收拾干净的，对吗？嗯。是另一个人，是被酒精或者是
其他的什么东西搞得精神不太正常的人。那个女作家，当然也有可能是内尔纳，但内尔纳精神不正常这事怪我，是因为我没有阻止我的手下打他。<笑>瞎猜啊，瞎猜。那不管怎么说，这个人一定让预先来开煤气的人烦透了。了搭个梯子人就跑了，文性要犯就是这么逃跑的。从现场的踪迹来看，一片杂乱，所以应该不是只有一个人。那其他的人都去哪儿了？也许是有更重要的使命需要去完成，又也许是因为某个偶然而去冒险。我丢了一件非常重要的东西。我要把它找回来。不是你别闹了，杨大姐，什么东西比命重要啊？走。你真名叫什么？什么？开个玩笑。别介意啊。警察的年头干长了呢，总会比较多疑。坦率的讲，我怀疑过你们是假。第一次见到你们夫妻二人的行李箱不算是小，可一直由王太太领。王先生，对于你这种见过世面的人，即便是在外面偷情，你们夫妻二人的感情冷淡，哪怕是个童养媳，既然带出来了，该做的面子活也还是要做的，或者说。您根本就是一个假绅士。当然，现在大家都在假装绅士，毕竟是从西方去的。这个我好好检讨一下自己，过去。无所谓，真的无所谓，因为真的假不了，假的呢，也经不起追求。从之前你们的问询来看，你们夫妻二人就算是有过串供的话，那么信息的主要提供者是王太太。不管你的叙述多么的完整，有一点始终过不去，那就是王伯仁所管理的华强商行。一直在想尽办法躲避对于王伯仁体貌特征的描述。开玩笑，怎么样？我的推理还行吗？写小说还行，那就是还行了。扯淡！要是没有证据，怎么可能有这么完整的推理？王先生，我这么给你卖弄，就是想告诉你，日方还有警方对这件案子的态度。饭店里有共产党，无论如何都要挖出，只是铁任务，其他的都无所谓。什么山贼、流氓、土匪，写个悔过书就既往不咎了。现在这个社会，礼崩乐坏，怎么玩的都有。但是，千万别沾上那三个字，因为你玩不起。行了，走吧。跟你唠这么多呢，也就是絮叨絮叨，解解闷儿。回去好好准备一下
和王太太一会儿，我们一起吃个饭，算是我对之前有些不妥当的行为表达一下歉意吧。嗯。都进来。对不起，我早就说过，没有证据的推理就是扯淡。我现在离真相已经不远了，不是吗是。放宽心吧，姑娘。既然让大家回房间，就说明这事儿快结了无论你听到什么，看到什么，那都是诈供。这一切太反常了。我混绿林界来，我不懂这个吗？我们要好好商量一下，之后的问询怎么回答。这是您保险柜的所有物件，您可以清点一下。别以为这样就能牺牲人生，做人我是共产党的，爱护大我，我我不会像他刚说的。那样的先生，这天塌下来有个儿高的顶着，你也威胁我，没用真想疼你来着，不是为了换口味，是因为我觉着你够英雄。你说你自己都悬着呢，还想着怎么救文编辑？你说对了，一开始是文编辑跑的时候，我就以为这事儿了了，所以我才回来的。但是我不管你相不相信，我主要是担心你，所以我这脑子一热，我就我就欠琢磨，我就越陷越深，越陷越深。越越陷越深，我我是个人渣。这样，我道歉。不不用你道歉，我确实是人渣，但是我还是得争辩一句，人呐、啊，真就是被生活就压压压来压去，就压成渣了。你说要世道好，谁当土匪啊？活着这俩字儿，其实有的时候真挺纠结的。咱就别自欺欺人了。
。临时搭伙，经不起刨根问底的。我怎么都能活，但唯独跟共产党，我玩不起。都迟晓跟你说什么了？咱们别费心了。他是共产党。队长，一切都已处理妥当，请您放心，而且一切都在我们的掌控之中。正如我所料，杀鸡害猴。他就是共产党，真没跑。接着说。啊，我呢是路过和平饭店，要喝杯咖啡的，然后他就跟我搭讪。我一想，这礼貌总得讲吧，就一起坐坐呗。那个是是我跟他搭讪，因为我一看他长得冰清玉洁的，就挺像国外那种演电影的，我也没见过这么好看的呀，我就跟他搭讪。然后刚开始他爱答不理的，这时候你们不就堵上来了吗？他态度就立刻变了。他说他丈夫没来，这房间定的是俩人的，你们盘查起来呢，他说不清楚，就恳求我。让我给他当假丈夫，嗯，还暗示我说，可以像真夫妻一样。你这个混蛋！老实点，坐下。人渣。继续啊。啊，然后不就进房间了吗？进房间，谁成想你们要找的那个白胖子在屋里呢。然后就这时候就赶上你们来查房了，我们这一想，这要被你们撞见，这不有口难辩吗？然后我们就假装夫妻吵架，就把这事儿拦下来了。这个有情可原吧？要是被你们看见我们俩跟他在一起，那不是觉着我们是一伙的吗？对吧？说过程，啊，后来呢，我就苦口婆心呢，我就劝那个白胖子，我就劝他，让他自首。呃，准确的说呢，就是我威胁他，然后加上哀求，我就就把他打发走了。我一想，他走了好嘛，是吧？这事儿就了了。然后就这艳艳遇还挺激情的，呃，就没想到这他一走，你们又脑瓜不知道怎么想的，又开始查共产党了，又开始。注意你的措辞，啊！就在这时候，他紧张了，也是在这时候，他的种种行为在我脑中就像电影一样刷刷刷刷就这么过，我就认定他肯定是共产党。我这一想，你说他要跟我绑一块儿，那我不就掉进黄河，我也洗不清了吗？然后我就只能受他胁迫呀。我就在大家伙打仗的时候，我夺路而逃，但不知道这是被谁，我就叭一下就给我拍厕所里了，就给我拍晕了。就是，真是幸亏你，你这个教导的好，给了我勇气，让我就是勇敢的就揭发他，没让我在这条路上越走越深，走上一条不归路。你你听懂了没？女士说的一点都没错呀，你确实是个人渣，啊，如假包换。陈女士。你的那位假丈夫为了明哲保身，在口供里删减和修改了一些情节。不过这不重要，无关痛痒。重要的是接下来你会提供什么样的情报？别对我用刑。那要看你什么态度了。直接杀了我。什么？或者把那混蛋的舌头给割下来剁碎喂狗。其实吧，我的日本名字叫川岛，我小名叫川岛一郎。跟我说实话！哎，我发现你们日本人很奇怪。我给日籍客人们帮腔，你愤怒；我说我有日本名字，你也愤怒。不是你们对你们的出身多自卑的。我警告啊！
。我虽然被胁迫做了很多力不从心的事情，但是我是一个有身份的人。你什么身份？我给一些场所提供医用的麻醉品。你说，你倒卖鸦片？哎，不是那个，我这个。检举工党算力工吧，别再扮演一个怨妇了。你知道这谎言撑不了多久。我没撒谎，是他撒谎。你帮我杀了他，我给你回报。别把这当游戏场，想清楚你面对的是谁。他那些鬼话漏洞百出，你也信呢？我知道你们的恐惧不是假的。是。我呢，买卖鸦片的渠道是很私密，这个影响了官方贸易，这个我有罪。住嘴！我没兴趣听你说鸦片生意。那你想听什么？我们搜捕的那名要犯，他不是自己跑的，是你们放的跑的。你不觉得这个问题很愚蠢吗？啊？那你给我一个聪明的解答。哎，我发现你们日本人真逗哎！你老揪着我不放干什么？我是不是把真神给你们供出来？有问题问他去。啊。心。